Hi friends, welcome back to Lucky Tech Journey YouTube channel. Yesterday session, we were discussed about the basic concepts of introduction to programming in the part of Java full tutorial course. So basic programming concepts I think discuss just some. So programming and any types of programming language, any programming language for and discuss just some and examples just some and software and any just some and different types of software in software industry even just some. Okay, and at the same time, why should I learn programming? Asal programming in the niche quality and a couple benefits and okay and difference between C C plus plus and java so e concepts i think yesterday video like they cover this um okay so hero session like they you know so hero session low man on software development life cycle and day and day and uh website develop challenge then you can all take care allow into the okay ev concepts at a discussion demo next to manu so next section on the manu java concepts like they start with them okay so if you look at the end of the session low even main and a monarchy of a software company low or it industry low of a project me a lot of just are okay a lot of process follow through any programmer or developer and a day make a clear understand a day make and then a good understanding one day as dl sent a day and a day make a maximum a day as a soft finish low a lot of work just are in just are a lot of job roles involved i don't die okay even you make a understand of that okay so first to us all sdl sent it and a software development life cycle any abbreviation as under tell us in the software development life cycle on top okay so it ain't and a it is the process it is with your car systematic process okay manchi quality okay manchi quality on a software need deliver to it and get client key man okay systematic process me follow them मानो यालान टा लागा प्रोजेक्ट्स नी आर प्रोडक्ट्स नी डेवलप चाहिए वन्डे सॉफ्ट इंडस्ट्री लो। एग्जाम्पल जब पाल अंटे मानो ये दरना ओका हाउस कंस्ट्रक्शन जैसे दरने अंटे डायरेक्टली का मानो हाउस कंस्ट्रक्शन जैसे था माँ दान की इनफॉरमेशन दीज़ कुंटा मो डिटेल्स दीज़ कुंटा मो ओका कंट्र आउस न्यू बिल्डिंग अनेक दिन कंस्ट्रक्शन अनेक दिन स्टार्ट जस्टर इन द सिमिलर वे टू डेवलप द एनी न्यू प्रोजेक्ट वो शुड फॉलो ए सिस्टमैटिक प्रोसेस ओके सो मरे आ सिस्टमैटिक प्रोसेस लो देर आर सेवरल फेज्स आर देर देर आर सेवरल फेज्स आर देर टू डेवलप एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट इन सॉफ्ट इंडस्ट्री स रिक्वायरमेंट्स ने गैदर जस्टम इनफॉरमेशन ने गैदर जस्टम ये फेस लेने टेंटे सपोज मेरे को ओके फॉरेन कंट्री निचो आर अब्रॉड निचो ओके क्लाइंट बच्चा रू ओके ना को ओके ई कॉमर्स वेबसाइट ने डेवलप चेंज ने ने ओके कंपनी के अप्रोच आर ये तो कंपनी आईटी कंपनी का अप्रोच आर अपडू ये कंपन e-commerce website and under maximum over it a online later in a product any other now was to purchase challenge e-commerce website money just another ally guy and users over me go and you can me website your car features in TV okay L&T a functionality soon night even me this and the requirements gathering and analysis phase look and the requirement analysis what just are and a client chip in a requirement to keep Adi pas bulau itu nala leda, mana cegel itu tak leda. Client trip na requirement tu pas bula atau impossible. Apa je pas ter meeting lori. Kita analisis jasin darat. Al trip na requirement tu features tu, mak ilaun dalih website tu, ikat layout ilaun dalih, ilaga configuration dalih, ilaga security walih, ilaga features yang mana ni discuss jasin darat. Apa tu? E company ane de respond tu nanti. Analisis jasin requirements ane wal trip na requirements analisis jasin. वाल की रेस्पॉन्स होते हैं। यस, इट इस पॉसिबल। वी कैन डेवलप ए हाई क्वालिटी प्रोडक्ट और सॉफ्टवेयर विद इन डेडलाइन टाइम। सो कंपनी विल गिव इंश्योरेंस, विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू ए हाई क्वालिटी एफिशिएंस प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट ऑन टाइम। ओके, सो अलग वाला डिस्कशन है तो स्टार्ट होते हैं। अलग वालों मीटिंग लेते डिस्कशन स्टार्ट होता है अधि रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस फेज लो उठते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस तो बोलो मानों प्लानिंग गोड़ा अकड़े डिस्कशन स्टार्ट 
సో ఇక్కడ ప్లానింగ్ అంటే ఏంటంటే మన ఇక్కడ ప్లానింగ్ అంటే ఏంటంటే ఎంత టైంలో ఎంత డ్యూరేషన్లో ఎన్ని మంత్స్లో ఈ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అయిపోతున్నారు అండ్ త్రీ మంత్స్కి ఎంత వరకు మీరు కంప్లీట్ చేస్తున్నారు సిక్స్ మంత్స్ వరకు ఎన్ని ఫీచర్స్ని కవర్ చేయబోతున్నారు ఎయిట్ మంత్స్కి ఎన్ని ఫీచర్స్ కవర్ చేయబోతున్నారు అండ్ మీ యొక్క బడ్జెట్ ఎంత అండ్ మీ దగ్గర ఉన్న రిసోర్స్ ఏంటివి ఏమన్నా రిసోర్స్ కావాల్సింటే హైర్ చేసుకోబోతున్నారా సో మన దగ్గర ఎన్ని టీమ్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళ రిక్ తగ్గట్టు క్లయింట్ అడిగిన రిక్వైర్మెంట్కి ప్రాజెక్ట్ చేయడానికి మన దగ్గర ఎన్ని టీమ్స్ ఉన్నాయి రిసోర్స్ ఏమున్నాయి లైసెన్స్డ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయా ఆర్ మనం ఏమైనా పర్చేజ్ చేయాలా ఆర్ ఫ్రీ రిసోర్స్ యూజ్ చేయాలా ఇవంతా ప్లానింగ్ అంతా కూడా వాళ్ళు డిస్కస్ చేసుకుంటారు నెక్స్ట్ డిజైన్ ఫేజ్ డిజైన్ ఫేజ్ అంటే ఏంటంటే ఏదైతే రిక్వైర్మెంట్స్ ఇన్ఫర్ ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేశారో ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసిన డేటా ప్రకారం డిజైన్ టీమ్ ఏం చేస్తుందంటే బ్లూ ప్రింట్ లాగా డిజైన్ చేస్తుంది అంటే పేపర్ కానీ ఆర్ కంప్యూటర్ సిస్టంలో కానీ ఏదో ఒక సాఫ్ట్వేర్ టూల్ ఆర్ యూజ్ చేసి డిజైన్ చేస్తుంది ఆ రిక్వైర్మెంట్ బేస్ చేసుకొని డిజైన్ చేస్తుంది లైక్ సార్ ఎక్స్పీరియన్స్ డిజైనర్ ఇది వెబ్సైట్ ఇలా ఉండబోతుంది ఈ కామర్స్ ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్ ఇక్కడ లోగో ఉండబోతుంది ఇక్కడ హోమ్ పేజ్లో ఇవి ఉండబోతున్నాయి లేఅవుట్ ఇలా ఉంటుంది సర్చ్ బాక్స్ ఇలా ఉంటుంది లెఫ్ట్ సైడ్ నావిగేషన్ బార్ ఇలా ఉంటుంది ఇలాగే లింక్స్ ఉండబోతున్నాయి ఈ కలర్లో ఉంటుంది ఇలాగ అంతా కూడా డిజైన్ చేసేస్తారు అనమాట అట్ ది సేమ్ టైం డేటా బేస్ డిజైన్ కూడా ఇక్కడే వాళ్ళు ప్లాన్ చేస్తారండి అంటే డేటా బేస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎలా ఉండబోతుంది ఓకే వన్స్ మీరు ఏదైనా అప్లికేషన్ని జావా అప్లికేషన్ వన్స్ మీరు జావా అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత డెవలప్ చేసిన తర్వాత అది ఎలాగ కమ్యూనికేట్ అవుతుంది డేటా బేస్తో ఎలాంటి డేటా బేస్ టూల్స్ ఆర్ కాన్ఫిగరేషన్ టూల్స్ యూజ్ చేయబోతుంది అనేది అంతా కూడా మనకి ఈ డిజైన్ ఈ డిజైనింగ్ ఫేజ్లోనే మనం అంతా ప్లాన్ చేసుకుంటాం రెడీ చేసుకుంటాం ఆ నెక్స్ట్ ఏంటంటే డిజైన్ చేసిన తర్వాత ఎవ్రీథింగ్ డిజైన్ అయిపోయిన తర్వాత అసలు మెయిన్ పార్ట్ అండి ఇక్కడ ఎక్కువగా ఈ అసోసియేట్ సాఫ్ట్వేర్స్ జావా డెవలపర్స్ కానీ ఎనీ డెవలపర్ డెవలప్మెంట్ అనేది అంటే కోడింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తారు సో ఇక్కడ మీద అసలు వర్క్ అయితే స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే వన్స్ కోడింగ్ అనేది మీరు మీ ఆ రిక్వైర్మెంట్ అని కంప్లీట్ అయితే ఐ మీన్ కోడింగ్ కంప్లీట్ అయిపోతే వెబ్సైట్ డిజైన్ అయిపోతే నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారంటే కోడ్ రివ్యూ చేస్తారు ఓకే కోడ్ రివ్యూ చేసుకుంటారు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ని కోడ్ రివ్యూ చేసుకున్న తర్వాత చేస్తారంటే టెస్టింగ్ కూడా చేసుకుంటారండి అంటే దాన్ని ఏమంటారంటే యూనిట్ టెస్టింగ్ అంటారు ఓకే యూనిట్ టెస్టింగ్ అనేది జావా డెవలప్స్ జనరల్గా జే యూనిట్ టూల్ యూజ్ చేసి చేస్తుంటారు ఓకే సో జే యూనిట్ టూల్ యూజ్ చేసి యూనిట్ టెస్టింగ్ అని చేస్తారు ఇక్కడ యూనిట్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్లాస్ మీరు ఏదైతే డెవలప్ చేశారో ఏదైతే కోడ్ రాశారో ప్రతి క్లాస్ ప్రతి టాస్క్ అనేది యాజ్ పర్ ద క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ప్రకారం వర్క్ అవుతుందా లేదా బిహేవ్ బిహేవ్ చేస్తుందా లేదా వెబ్సైట్ అనేది ఈచ్ అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్లాస్ని ఆబ్జెక్ట్ని మీరు టెస్ట్ చేస్తారు మీ ఓన్గా ఓకే యాజ్ ఎ డెవలపర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారంటే యూనిట్ టెస్టింగ్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత టెస్టింగ్ టీమ్కి ఫార్వర్డ్ చేస్తారు ఆ సాఫ్ట్వేర్ని ఓకే సో ఇక్కడ టెస్టింగ్ టీమ్ ఏం చేస్తుందంటే కంప్లీట్గా ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ చేస్తుంది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ వర్క్ అవుతుందా లేదా ఏదైనా బగ్ ఏదైనా బగ్స్ రైజ్ అయ్యా ఏదైనా ఎర్రర్స్ రైజ్ అయ్యా ఉంటే వాటిని మళ్ళీ ఫిక్స్ చేయడానికి మళ్ళీ డెవలప్మెంట్కి డెవలప్మెంట్ టీమ్కి రిటర్న్ చేస్తుంది డెవలప్మెంట్ టీమ్ మళ్ళీ ఫిక్స్ చేసి అవి ఆ కోడ్ని మళ్ళీ టెస్టింగ్ టీమ్కి ఫార్వర్డ్ చేస్తుంది టెస్టింగ్ టీమ్ మళ్ళీ రీటెస్ట్ చేసి అది సక్సెస్ఫుల్గా యాజ్ ఫర్ ద క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ సక్సెస్ఫుల్గా ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టు బిహేవ్ చేస్తుంటే దాన్ని టెస్ట్ని పాస్ చేసి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకొక ఫేజ్ ఉంటుందండి డిప్లాయ్మెంట్ అని డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తారు ఆ అప్లికేషన్ని ఆ ప్రాజెక్ట్ని ఆ సాఫ్ట్వేర్ని డిప్లాయ్ చేస్తారు డిప్లాయ్ చేయడం అంటే సర్వర్లోకి ప్రొడక్షన్ సర్వర్లోకి డిప్లాయ్ చేస్తారు ఓకే సో లైవ్లోకి వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు మనం అందరం కూడా ఎండ్ యూజర్స్ అందరూ కూడా ఆ సాఫ్ట్వేర్ని ఆ వెబ్సైట్ని యాక్సెస్ చేయ యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతాము వన్స్ యాక్సెస్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి కొన్ని న్యూ వెబ్సైట్ అనుకోండి కొన్ని ఎక్కడో అక్కడ ఫీడ్బ్యాక్ వస్తూ ఉంటుంది కస్టమర్స్ నుండి అరే ఇది వర్క్ అవ్వట్లేదు ఇది సరిగా ఈ కలర్ బాగాలేదు లేకపోతే కొంచెం చేంజ్ చేయండి ఇది చాలా స్లోగా ఉంది వెబ్సైట్ ఇలాంటివన్నీ కూడా కొన్ని ఫీడ్ ఆ
ఒక సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత ఈ క్లయింట్ ఏమంటారు నాకు ఇంకొక టూ త్రీ న్యూ ఫీచర్స్ని యాడ్ చేయండి ఎగ్జిస్టింగ్ అప్లికేషన్ కానీ చెప్తారు సో అలాగ కూడా కంపెనీస్ అనేవి సపోర్ట్ చేస్తాయండి వాళ్ళకి ఒక అగ్రిమెంట్ ఉంటుంది వన్ ఇయర్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ ఇలాగా మేము ఇన్ని ఇన్ని ఇయర్స్ మీకు సపోర్ట్ చేస్తాము మెయింటెనెన్స్ చేస్తామని ఓకే సో ఇది కంప్లీట్ లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ టు డెవలప్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ ఓకే సో ఇలా ఒక ప్లాన్ ప్రకారం ఒక ప్రొసీజర్ ఫాలో అయితే ఏమవుతుందంటే మనం ఒక హై క్వాలిటీ సాఫ్ట్వేర్ ఆ ప్రొడక్ట్ని క్లయింట్కి డెలివర్ చేయొచ్చు ఓకే అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఉన్నా ఏదైనా ఇష్యూస్ వచ్చినా కూడా వాటిని ఎప్పటికప్పుడు మనం రిజాల్వ్ చేసుకుంటూ ఫిక్స్ చేసుకుంటూ మనము అప్డేట్గా ఉండొచ్చు అండ్ క్లయింట్ సాటిస్ఫాక్షన్ కూడా ఉంటుంది ఓకే సో ఒక సో ఇది కంప్లీట్ ఎస్డిఎల్సి ప్రాసెస్ మీకైతే అండర్స్టాండ్ అయింది అనుకుంటున్నాను సో ఎలాగా ఒక రియల్ టైమ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో ఒక ప్రాజెక్ట్ని డెవలప్ చేయడానికి ఎలాంటి ప్రాసెస్ ఫాలో అవుతారు ఒక సిస్టమేటిక్ ప్రాసెస్ని ఎలా ఫాలో అవుతారు ఎన్ని ఫేజెస్ ఉంటాయి ఏ ఫేజ్లో ఏం చేస్తారు అనేది మీకైతే ఒక క్లారిటీ వచ్చింది అనుకుంటాను మీకు స్టిల్ ఇంకా ఏదైనా డౌట్ ఉంటే ప్లీజ్ కామెంట్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్ ఐ విల్ రిప్లై టు యువర్ క్వరీస్ గైస్ ఓకే సో నా నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ సో జనరల్గా ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ని ఆర్ ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్ని కానీ ఏదైనా ఒక వెబ్ వెబ్ అప్లికేషన్ని ఆర్ ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలంటే ఎన్ని టీమ్స్ ఉంటాయి ఎవరెవరు ఉంటారు జనరల్గా ఫ్రంట్ అండ్ డెవలపర్ ఉంటారు ఫ్రంట్ అండ్ డెవలపర్ టీమ్ ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ బ్యాక్ అండ్ డెవలపర్ టీమ్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ డేటా బేస్ ఉండాలి నెక్స్ట్ సర్వర్స్ ఉండాలి నెక్స్ట్ కొన్ని టూల్స్ టూల్స్ ఉండాలి ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ క్లౌడ్ కూడా నాలెడ్జ్ ఉంటే సూపర్ అండి ఓకే క్లౌడ్ టెక్నాలజీ కూడా ఉండాలి సో సో ఫ్రంట్ అండ్ డెవలపర్ అంటే ఏంటంటే ఏదైతే మనము ఒక అప్లికేషన్ని డెవలప్ చేసినప్పుడు వెబ్సైట్ని డెవలప్ చేసినప్పుడు మనకు కనిపిస్తున్న ఫ్రంట్ వ్యూ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటారు మనకు ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తున్నాం అనుకోండి మనకు కనిపించే ఫ్రంట్ వ్యూని మనకు కనిపించే యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ని డెవలప్ చేయడానికి ఈ ఫ్రంట్ అండ్ డెవలపర్స్ అనేవాళ్ళు డెవలప్ చేస్తారండి మనం ఇప్పుడు ఏదైనా మొబైల్లో కానీ ఆర్ ల్యాప్టాప్లో కానీ డెస్క్టాప్లో కానీ మనం ఒక వెబ్సైట్కి వెళ్తున్నామంటే మనకు ఫస్ట్ ఏం కనిపిస్తుంది దాని హోమ్ పేజ్ కనిపిస్తుంది కదా అక్కడి నుంచి మనం లాగిన్ అయ్యి మళ్ళీ నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్తుంటాం ఇవన్నీ ఈ వెబ్సైట్ మనకు కనిపించే యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అన్నీ కూడా డెవలప్ చేసేది ఫ్రంట్ అండ్ డెవలపర్ అండి ఓకే ఆ ఏం టెక్నాలజీ చేస్తారో నేను ఇప్పుడు చెప్తాను ఆర్కిటెక్చర్లో సో బ్యాక్ బ్యాక్ అండ్ డెవలపర్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే సో బ్యాక్ అండ్ డెవలపర్ అంటే ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనకి ఫ్రంట్ ఎండ్ నుండి అంటే యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ నుండి అంటే బ్రౌజర్ నుండి ఏదైనా ఒక రిక్వెస్ట్ వచ్చిందో ఆ రిక్వెస్ట్ని రిసీవ్ చేసుకుంటుంది రిసీవ్ చేసుకొని డేటా బేస్కి ఫార్వర్డ్ చేస్తుంది డేటా బేస్లో డేటా అవైలబిలిటీ ఉంటే అది మళ్ళీ ఏం చేస్తుందంటే యూజర్ ఇంటర్ఫేస్కి ఫార్వర్డ్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ బ్యాక్ ఎండ్లో ఎవరైతే బిజినెస్ లాజిక్ రాస్తారో వాళ్ళని బ్యాక్ ఎండ్ డెవలపర్స్ అంటారు సర్వర్ సైడ్లో కొన్ని బిజినెస్ లాజిక్స్ రాస్తారో వాళ్ళని బ్యాక్ ఎండ్ డెవలపర్స్ అంటారు ఓకే ఇలా యొక్క మెయిన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే ఏదైతే రిక్వెస్ట్ వస్తుందో యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ నుంచి అంటే బ్రౌజర్ నుండి రిక్వెస్ట్ వస్తే దాని రెస్పాన్స్ దాన్ని రిసీవ్ చేసుకోవటం అండ్ దెన్ డేటాబేస్తో కాంటాక్ట్ అవ్వటం డేటాబేస్లో డేటా ఉంటే అవైలబుల్టీ ఉంటే మళ్ళీ దాన్ని అది క్యారీ చేసుకొని మళ్ళీ బ్రౌజర్కి రెస్పాండ్ అవ్వటం రిప్లై అవ్వటం బ్యాక్ అండ్ డెవలపర్లో ఉంటుంది అది అంతా జరగాలంటే మనం బిజినెస్ లాజిక్ రాయాలి సర్వర్ సైడ్ లాజిక్ రాయాలి అదే బ్యాక్ అండ్ డెవలప్ మరి అవి ఏమేమి టెక్నాలజీ చేస్తాను కూడా నేను ఇప్పుడు ఒక ఫ్యూ సెకండ్స్లో అయితే చెప్తాను నెక్స్ట్ డేటాబేస్ అనేది తెలుసు డేటాబేస్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము టు స్టోర్ ద డేటా టు స్టోర్ ద డేటా డే సపోజ్ మీరు ఒక లింక్డిన్ అకౌంట్ ఉంది మీరు లింక్డిన్ అకౌంటు క్రియేట్ చేసినప్పుడు మీరు మీ యూజర్ నేము పాస్వర్డ్ ఇస్తారు ఓకే మీరు ప్రతిసారి మీరు ప్రతిసారి న్యూ అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నారా లేకపోతే ఓన్లీ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేస్తున్నారా ఒక్కసారి మాత్రం మీరు ఫస్ట్ టైం రిజిస్టర్ అయినప్పుడు మాత్రం యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇస్తారు ఫస్ట్ టైం మీరు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ రిజిస్టర్ అయినప్పుడు అవి ఎక్కడ స్టోర్ అవుతాయి ఏదైతే లింక్డ్ ఇన్ అకౌంట్ మెయింటైన్ చేసే ఒక డేటాబేస్ సర్వర్ ఉంటుందో ఆ డేటాబేస్లో స్టోర్ అవుతుంటుంది ఓకే మీ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ మరి సెకండ్ టైం నుంచి ఏం చే
ఓకే ఈరోజు మీరు లింక్డ్ ఇన్ అకౌంట్ని క్రియేట్ చేశారు ఓకే అది నెక్స్ట్ ఇయర్ అయినా సరే లేకపోతే నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత అయినా సరే మీ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ని గుర్తుపెట్టుకుంటుందా లేదా మీరు ఎంటర్ చేస్తే అది సర్వర్ నుంచి డేటాబేస్ నుండి రిట్రీవ్ చేసుకుంటుందా లేదా సో అందువల్ల మనం డేటాబేస్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకే సో మనం ఏమేమి టూల్స్ యూజ్ చేస్తాము క్లౌడ్ ఏంటి ఇవన్నీ చెప్తాను ఫస్ట్ మనం ఈ డేటా ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడానికి ఒక ఆర్కిటెక్చర్ ఉంటుందని అది ఏంటో డిస్కస్ చేద్దాము ఓకే ఫస్ట్ ఓకే ఇది యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అండి యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ యూఐ అంట ఓకే యూఐ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం ఇక్కడ మనం బిజినెస్ లాజిక్ రాస్తాం బిజినెస్ లాజిక్ సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే డేటా బేస్ రాస్తా ఉంటుంది నెక్స్ట్ డేటా బేస్ నెక్స్ట్ డేటా బేస్ ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ ఏముంటుంది డేటా బేస్ ఉంటుంది ఓకే ఎప్పుడైతే ఎండ్ యూజర్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ నుంచి రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేస్తాడో అప్పుడు ఈ బిజినెస్ లాజిక్ ఏం చేస్తుందంటే ఏదైతే బ్యాక్ ఎండ్ డెవలపర్ రాస్తారో సో ఇక్కడ మీకు ఒకసారి క్లియర్గా చెప్తాను ఇక్కడ ఇది ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్ అండి ఇది ఫ్రంట్ అండ్ డెవలపర్ ఫ్రంట్ అండ్ డెవలపర్ సైడ్ ఇది బ్యాక్ ఎండ్ డెవలపర్ బ్యాక్ ఎండ్ డెవలపర్ ఇది తెలిసిందే కదా డేటా బేస్ డేటా బేస్ ఎన్విరాన్మెంట్ డేటా బేస్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎండ్ యూజర్ ఒక యూజర్ ఎండ్ యూజర్ రిక్వెస్ట్ అనేది సెండ్ చేస్తారు త్రూ బ్రౌజర్ త్రూ బ్రౌజర్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే మన బ్రౌజర్ నుంచి రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేస్తారు ఈ రిక్వెస్ట్ని ఈ బిజినెస్ లాజిక్ అనేది ఎవరైతే రాస్తావో బ్యాక్ బ్యాక్ హ్యాండ్లో ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసి మనం ఈ బిజినెస్ లాజిక్ అయితే రాస్తాము బిజినెస్ లాగి ఈ బిజినెస్ లాజిక్ ఏం చేస్తుందంటే రిక్వెస్ట్ని రిసీవ్ చేసుకొని అండ్ డేటా బేస్తో డేటా బేస్కి ఫార్వర్డ్ చేస్తుంది డేటా బేస్లో వన్స్ అవైలబిలిటీ ఉంటే మళ్ళీ అది బిజినెస్ లాజిక్ రెస్పాండ్ ఇస్తుంది అండ్ బిజినెస్ లాగిన్ ఏం చేస్తుందంటే ఫ్రంట్ అండ్ డెవలపర్ సైడ్ బ్రౌజర్ మీదకి మళ్ళీ ఆ రిజల్ట్ని డిస్ప్లే చేస్తుంది ఇక్కడ ఎండ్ యూజర్ ఏదైనా యూజ్ చేయొచ్చు డివైస్ అనేది ఓకే సో లైక్ అతను మొబైల్ యూజ్ చేయొచ్చు ఓకే ఆర్ డెస్క్టాప్ యూజ్ చేయొచ్చు ఓకే ఆర్ ల్యాప్టాప్ యూజ్ చేయొచ్చు ఓకే సో ఆర్ ట్యాబ్ యూజ్ చేయొచ్చు ఓకే సో ఎనీ డివైస్ని యూజ్ చేసి ఎనీ డివైస్ యూజ్ చేసి అతను రిక్వెస్ట్ అయితే సెండ్ చేస్తారండి ఎనీ డివైస్ యూజ్ చేసి రిక్వెస్ట్ అయితే సెండ్ చేస్తారు అంటే డెవలపర్గా ఏమే స్కిల్స్ ఉండాలి ఈ వెబ్సైట్ని డెవలప్ చేయాలి అంటే మీ అందరు తెలిసినే ఉంటే ఫ్రంట్ అండ్ డెవలపర్ స్కిల్స్ లైక్ హెచ్టిఎంఎల్ అండ్ సిఎస్ఎస్ ఓకే నెక్స్ట్ జావా స్క్రిప్ట్ జావా స్క్రిప్ట్ నెక్స్ట్ బూట్ స్ట్రాప్ బూట్ స్ట్రాప్ నెక్స్ట్ రియాక్ట్ చేస్ ఎక్కువ ఫేమస్గా ఉంది రియాక్ట్ చేస్ కానీ ఆర్ యాంగ్లర్ కానీ ఆర్ వ్యూ కానీ వ్యూ చేస్ కానీ ఓకే ఇలాగ డిఫరెంట్ ఇది ఫ్రేమ్ వర్క్స్ అండి ఇవి ఇవి ఫ్రేమ్ వర్క్స్ రియాక్ట్ చేస్ ఆర్ యాంగ్లర్ ఆర్ వ్యూ అనేది ఫ్రంట్ అండ్ యొక్క ఫ్రేమ్ వర్క్స్ సో ఈ టెక్నాలజీ ఇప్పుడున్న జనరేషన్ ప్రకారం ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ ప్రకారం అయితే మంచి పాపులర్గా ఉన్న స్కిల్స్ టు బికమ్ ఏ ఫ్రంట్ అండ్ డెవలపర్ ఈ స్కిల్స్ యూజ్ చేసే మనము యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డెవలప్ చేస్తాము డిజైనింగ్ అండ్ డెవలప్ చేస్తాము మనకి ఏదైతే మనకు ఒక వెబ్సైట్ కనిపిస్తుంది కదా అవన్నీ బటన్స్ కానీ చెక్ బాక్స్ కానీ లిస్ట్ కానీ సర్చ్ బార్ కానీ లింక్స్ కానీ ఓకే లేఅవుట్స్ కానీ ఆ ఆర్కిటెక్చర్ ఆ డిజైన్ అంతా కూడా ఈ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి మనం చూస్తాము ఈ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి మనం డిజైన్ చేస్తాము అండ్ డెవలప్ చేస్తాము ఫ్రంట్ అండ్ వ్యూని ఓకే నెక్స్ట్ బ్యాక్ అండ్ టెక్నాలజీస్ ఏమేమి యూజ్ చేస్తామంటే ఇప్పుడు మనం నేర్చుకుంటుంది జావా యూజ్ చేయొచ్చు ఓకే డాట్ నెట్ యూజ్ చేయొచ్చు పైథాన్ యూజ్ చేయొచ్చు పిహెచ్బి యూజ్ చేయొచ్చు నోట్ చేసి యూజ్ చేయొచ్చు ఓకే అండ్ రూబే యూజ్ చేయొచ్చు ఇలాగ డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామింగ్ వేరియస్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అయితే మార్కెట్లో ఉన్నాయి ఓకే సో బట్ మనం ఇప్పుడు నేర్చుకుంటుంది ఏంటంటే 
జావా జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ చేసి మనం ఈ బిజినెస్ లాజిక్ అనే దాన్ని మనం డెవలప్ చేస్తాము అప్లికేషన్ అనేది డెవలప్ చేస్తాము ఈ బిజినెస్ లాజిక్ ఏదైతే అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తామో ఇది కన్ఫామ్గా మనం ఒక సర్వర్లో డిప్లాయ్ చేయాలండి సర్వర్లో రన్ అవుతుంది ఎక్కడ రన్ అవుతుంది ఈ అప్లికేషన్ అనేది సర్వర్లో రన్ అవుతుంది ఓకే సర్వర్ సర్వర్ అంటే ఏంటి సో సో ఇన్ ద ప్లేస్ వేర్ వీఆర్ రన్నింగ్ అవర్ అప్లికేషన్ దట్ ప్లేస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సర్వర్ మీరు అప్పుడప్పుడు అని అంటారు కదా సర్వర్ డౌన్ అయింది మనకి రిజల్ట్స్ రావట్లేదు అది ఏం అంటారు కదా సో మన అప్లికేషన్ అనేది సర్వర్లో రన్ అవుతుంటుంది ఇక్కడ సర్వర్స్ అంటే మీకు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తా అండి టామ్ క్యాట్ సర్వర్ అని వినే ఉంటారు సర్వర్స్ టామ్ క్యాట్ అని ఓకే అపాచే టామ్ క్యాట్ జే బాస్ అని ఓకే అండ్ ఐఏఎస్ అని ఐఏఎస్ ఎక్కువగా ఈ మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు యూజ్ చేస్తుంటారు ఈ సర్వర్ని అండ్ వెబ్ స్పియర్ అని వెబ్ లాజిక్ వెబ్ లాజిక్ వెబ్ స్పియర్ ఇలాగా డిఫరెంట్ సర్వర్స్ అయితే యూజ్ చేస్తాను ఇవన్నీ నేను ఫ్యూచర్ క్లాస్లో అయితే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే సో ఇదండి యాక్చువల్గా మన వెబ్సైట్ డెవ డెవలప్ చేయడానికి డిజైన్ చేయడానికి యూజ్ చేసే ఆర్కిటెక్చర్ మనం ఫాలో అయ్యే ఆర్కిటెక్చర్ ఒక ఎండ్ యూజర్ ఏదైనా డివై ఒకసారి మనం ఒకసారి నేను ఫ్లో అంతా చెప్తాను చూడండి ఒక ఎండ్ యూజర్ అంటే మనము ఏదో ఒక డివైస్ యూజ్ చేసి సపోజ్ మీరు ఒక మొబైల్ని సర్చ్ చేస్తున్నారు ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్లో సపోజ్ మీరు శాంసంగ్ మొబైల్ని సర్చ్ చేస్తున్నారు ఓకే అది ఎలాగ సర్చ్ చేస్తారు ఏదో ఒక ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి శాంసంగ్ మొబైల్స్ అని మోడల్ నెంబర్ మీరు ఎంటర్ చేస్తారు ఓకే అదంతా ఎక్కడ జరుగుతుంది యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఆ బ్రౌజర్లో జరుగుతుంది అది ఫ్రంట్ అండ్ టెక్నాలజీ అది ఫ్రంట్ అండ్ డెవలప్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆ డెవలప్ చేయడం ఇవి ఈ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి డెవలప్ చేస్తాడు నెక్స్ట్ మీరు రిక్వెస్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఎండ్ యూజర్ రిక్వెస్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత నాకు ఈ మొబైల్ గురించి తెలియాలని మొబైల్ ప్రోడక్ట్ గురించి నేను ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవాలని రిక్వెస్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత బ్యాక్ ఎండ్ ఇది కనిపించదు అనమాట ఈ బ్యాక్ ఎండ్ అనేది మనకు కనిపించదు మీకు ఓన్లీ ఫ్రంట్ ఎండే కనిపిస్తుంటుంది మీరు క్లిక్ చేస్తూ ఉంటారు అండ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్కి వెళ్తుంటారు కానీ బ్యాక్ ఎండ్లో ఆపరేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది ఆ బ్యాక్ ఎండ్ ఆపరేషన్ అంతా కూడా ఆ కోడ్ ఆ బిజినెస్ లాజిక్ కోడ్ అంతా రాసేది బ్యాక్ ఎండ్ డెవలపర్స్ అనమాట ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ చేసి మనం అయితే ఇవి డిస్కస్ చేయట్లేదు జాబ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ చేస్తాము మనం ఈ బిజినెస్ లాజిక్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి రాయటానికి ఓకే ఈ అప్లికేషన్ అంతా కూడా ఎక్కడ రన్ అవుతుందంటే సర్వర్లో రన్ అవుతుంది ఆ సర్వర్స్ ఏంటంటే ఇవి ఏదో ఒక సర్వర్ మనం యూజ్ చేస్తాం ఇవన్నీ కూడా ఫ్రీ అండ్ మ్యాక్సిమం వన్స్ బిజినెస్ లాజిక్ రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత రిక్వెస్ట్ని అది డేటాబేస్కి కమ్యూనికేట్ అవుతుంది కాన్ఫిగరేషన్ అవుతుంది డేటాబేస్లో కమ్యూనికేషన్ అయ్యి ఆ శాంసంగ్ ప్రోడక్ట్ గురించి డీటెయిల్స్ దీంట్లో స్టోర్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి అది మళ్ళీ అవైలబుల్ ఉంటే డేటా అవైలబుల్ ఉంటే రెస్పాండ్ అవుతుంది అండ్ బిజినెస్ లాజిక్ ఏం చేస్తుందంటే మళ్ళీ ఫార్వర్డ్ చేస్తుంది ఈ బ్రౌజర్ మీదకి మీ డీటెయిల్స్ ఇదన్నీ ఫ్రాక్షన్ సెకండ్లో జరిగిపోతుందండి ఇది యాక్చువల్గా ఒక వెబ్సైట్ ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడానికి కావాల్సిన ఆర్కిటెక్చర్ ఓకే సో మీకు ఇంకా ఏదైనా డౌట్ ఉంటే ప్లీజ్ కామెంట్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్ సో మన సెషన్లు కానీ మీకు నచ్చితే మర్చిపోకుండా లైక్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి ఓకే ఇంకా మనం నెక్స్ట్ సెషన్ నుండి మన జావా క్లాసెస్ అయితే స్టార్ట్ చేసుకుందాం ఓకే సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్